മണിക്കൂറുകളായി അമ്മ ഇതേ നിൽപ്പ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേക്ക് വരെ അയ്യോ മാം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു രവി സാർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നാലുടനെ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ കാര്യം സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പല വട്ടം ഞാൻ അച്ഛനോട് നേരിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ ചെല്ലുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെടുമായിരുന്നു അതാ പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതെന്തായാലും നന്നായി പറയാൻ പറ്റാത്തത് അമ്മേ സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ മാലയിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല നിന്റെ രവി സാറ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് സാറ് ഇവിടെ വന്ന് ഇക്കാര്യം പറയണ്ട നീയും നാവ് വളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയം പറയാൻ നിന്റെ അച്ഛന് നിനക്ക് ജീവനോട് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയം ഇന്നത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഈ നിമിഷം നിർത്തണം നിർത്തിയേ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്നെ ഇത്രയെങ്കിലും അമ്മ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേ മതി നീ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരം മാത്രല്ല അഭിനയ ഒന്നാം തരം അഭിനയ അല്ല അമ്മേ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ തിളച്ചു വരുന്നത് വേണ്ടി ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കാത്തിരുന്നതാ പ്ലീസ് എന്റെ വാക്ക് അമ്മ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ പ്ലീസ് നോക്ക് ശ്രീ നീ ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഇക്കാര്യം നീ എങ്ങാനും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ നിന്നാണേ ഞാനിവിടെ ഈ മച്ചല് അമ്മ എലകി വിശ്വസി നിന്റെ കാലൻ എന്റെ ദൈവമേ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ദേ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലും അച്ഛനറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് അച്ഛൻ അറിയരുതെന്ന് പറയാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അമ്മേ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പോയി കെട്ടത്തു വെച്ച് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വാ മൂടി മിണ്ടാതിരിക്കണം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ദേവി ചെയ്ത് നീ ഞങ്ങളുടെ മാനം കെടുത്തരുത് അപേക്ഷയാണ് അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ല അമ്മേ ഞാൻ ചത്തു ചത്തു തൊലയിനി എന്തിനാ നിന്നെ പോലെ ജന്മ ഈ വീട്ടില് ഈശ്വര എന്റെ തല പേരിക്കുന്നല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയ ഇക്കാര്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ
ചായോടി നാശം പിടിച്ചവളെ ഒന്നും മാത്രം നീ മനസ്സെ കുറിച്ച് വെച്ചോ അങ്ങേരി ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ് നെഞ്ചു പൊട്ടി മരിച്ച അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഈ മച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കും ആ രണ്ട് ശവങ്ങളെ ചവിട്ടി നിന്നെ നീ ജീവിക്കൂ നിന്റെ കാമോരോത്ത് ഇപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളാ ഈ നേരത്തെ സോരന്ത ഇല്ലാത്ത വേഗം വരൂ സർ വേഗം വാ പ്ലീസ് എല്ലാ വീട്ടിലും ലൈറ്റുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അമ്മയും മോളും കൂടി ഇരുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ത് പറ്റി മോളെ നീയും അമ്മയായിട്ട് വഴക്കിട്ടോ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ ഓ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന മോളോട് ആ ജോലി ചെയ്യ് ഈ ജോലി ചെയ്യെന്നും പറഞ്ഞ് അവള് സ്വസ്ഥത കൊടുത്ത് കാണില്ല അത് തന്നെ കാര്യം മോളെ ഇന്ന് വിൾക്ക് രണ്ട് കൊടുത്താലോ നമുക്ക് നല്ല ഓല മടല് വെട്ടി നാല് പെട്ട നാല് മൈല് ദൂരെ കേൾക്കണം ഇവിടെ നിലവിളി രണ്ടാൾക്ക് എന്തു പറ്റി അതെ ഞാൻ മേലെ ഒഴിവി വരുമ്പോ ഒരു ചായ എങ്കിലിട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ അതോ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റോസമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോണോ ഒരു ചായ കിട്ടാൻ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് തരാച്ച അതാണ് പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു നേട്ടം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ കാണൂ ഒരു തുള്ളി ചൂടുവെള്ളം തരാൻ ആ ചെല്ലുമോളെ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ദേഹത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം നിന്നെന്താഴി സരോജം കടന്നലൂത്തിയ അതൊന്നും പക്ഷെ നിനക്കാക്കാൻ വഴിയില്ലോ
ഡി ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം അച്ഛനോട് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ കൊന്നു കളഞ്ഞ സരോജത്തിന് ഇപ്പൊ കൊല്ലാനും ജയിലിൽ പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സാ നീ എന്നെ കൊണ്ട പടും കൈ ചെയ്യിക്കരുത് ഞാനിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന കാര്യം അവൾക്ക് അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും നീ ഇന്ന് രാത്രിയെ മടങ്ങിയെത്തു ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അയ്യോ ഒന്നുമില്ലേ നദി ഒഴുകി ഒഴുകി സമുദ്രത്തിനോട് അടുക്കാറാവുമ്പോ വല്ലാത്ത വേഗതയിലാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വേഗതയെ വെപ്രളമാകാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു പഴയൊരു ചൊല്ലാണേ മുഖത്തെ ഭയങ്കര ഗൗരവമാണല്ലോ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വിളിക്കാമെന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വേറെ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡമാണ് വിളിക്കാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിലേ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്നെ വേണം തല്ല അത് കറക്റ്റ് നിനക്ക് നല്ല തല്ലിന്റെ കുറവുണ്ട് അത് തരേണ്ട സമയത്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നീ പണ്ടേ നന്നാവുമായിരുന്നു എങ്കിൽ തല്ലട തല്ല് ആ പെങ്കൊച്ചിന് വേണ്ടി നീ തല്ലാനും മടിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് മുമ്പേ അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിയതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അറിയാം നിനക്ക് നീ ഇപ്പോഴും അത് മറന്നില്ല ഞാനിന്ന് അത് മറക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അന്ന് ഞാൻ സോറിയും പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്നോട് അതെ തല്ലുകൊണ്ടതേ ഞാന നീ അല്ല നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മറക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാണുന്നില്ല നീ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടണം 
കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കണം തളരരുത് നീ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നല്ല അനവധിയാണ് ഒന്നൊഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തളരരുത് നീ നടപ്പാതകൾ കഠിനം വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല നീ പോരാടാൻ തുടങ്ങുക കൊടുങ്കാറ്റിത എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തൂഫാൻ ആയാഹേ തൂഫാൻ ആയ 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 ാണെന്ന് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക നിലയിലാണ് അമ്മയെന്നും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് രവിവർമ്മൻ സാറിന് അല്ലാതെ വേറൊരാളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രവിവർമ്മൻ സാറിനോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രല്ല ദയവ് ചെയ്ത് അമ്മ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണം പ്ലീസ് മുണ്ടായിരിക്കടി അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പ്രാന്ത് എടുപ്പിക്കരുത് മിണ്ടോ അത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോണം അവിടെ എനിക്ക് ഓഫീസ് എപ്പോഴും സമയമായി അമ്മൊന്ന് മതിയാക്ക് 